fue a finales del 2006, por un río seco, y al estar ahí sentado, veo el sedimento y veo un, unas huellas, y yo luego me vino a la mente, esta es una gallina gigantesca, como que esa gallina alcanza para un mole para todo el pueblo y sobra. Don Juventino Reyes estaba en su comité de vigilancia y en eso, el susto de su vida, vio las huellas de una gallina gigante. Así que fue a toda prisa al pueblo para advertir. Posiblemente esa noche no habrá dormido Don Juventino. Nos dicen que la zona era pantanosa y tenía costa. Este espacio es muy propenso a fosilizar las fascinantes huellas que estamos a punto de ver. Nos estamos adentrando en la historia geológica de Puebla, en la historia geológica de México. Vamos al Cretácico, que es el periodo del Mesozoico, donde habitaron los grandes reptiles monstruosos, los dinosaurios. Nos internamos a la zona semiárida de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán, donde se encuentra la pequeña comunidad de San Juan Raya, y uno de los tesoros paleontológicos más importantes de Puebla. El poblado se encuentra a poco más de una hora de la ciudad de Tehuacán. Parece inverosímil asimilar que este semidesierto con vegetación de matorral xerófilo en el pasado colindaba con el mar. Aquí los cerros esconden un yacimiento paleontológico bautizado como Formación de San Juan Raya. Entre sus rocas se esconde la historia del Cretácico, periodo en el que este pedazo de territorio estaba en la costa del mar de Tetis. Bienvenidos a la playa del Cretácico. Vamos a ver lo que son huellas de dinosaurios carnívoros. Vamos a observar fósiles marinos pertenecientes de 110 millones de años que fue mar en este lugar y también lo que vamos a ver son plantas endémicas ya que nos encontramos dentro de la reserva de la biosfera Tehuacán, Cuicatla vamos a bajar aproximadamente 2 kilómetros En San Juan Raya la comunidad rural se ha organizado en un centro ecoturístico para ofrecer recorridos guiados a visitantes que quieran conocer la flora, fauna y fósiles de la zona así fue como conocimos a nuestro guía Calixto nos encontramos aquí en Tierra Blanca, conocida como aluvión, un, una arcilla muy fina. Un aluvión es barro muy fino que se viene depositando durante miles de años. Va cubriendo parte de los fósiles, entonces nosotros lo conocemos como salitres, por lo que tiene mucha sal. El agua va rompiendo por las sales o los minerales, haciendo formaciones caprichosas por la misma naturaleza de la corriente de lluvias fuertes, que empieza a cortar el camino, a abrir brechas de un lado y luego del otro lado. El término raya de la formación de San Juan Raya aluda que se encuentra entre el límite de Puebla y Oaxaca. Y es que la reserva de Tehuacán, Cuicatlán, se ubica entre los dos estados. Y aquí no solo encontramos historia geológica. Calixto nos llevó a una de las numerosas cuevas que hay en la zona, las cuales fueron utilizadas en la época de la revolución para esconder a las mujeres que sufrían del acoso de los rebeldes. En esas cuevas era donde escondían a las muchachas, en la época de la revolución, hace aproximadamente 100 años. Cuando éramos niños, veníamos a jugar en estas zonas y nos metíamos en estas cuevitas o en estos pequeños túneles. ¿Y llegaron a encontrar? Algunas vasijas, son vasijas antiguas que se va deslavando por el agua y ahí van apareciendo. De hecho, por ahí hay algunos pedazos tirados. Acabamos de encontrar vestigios, una vasija correspondiente a la época de la revolución. Seguramente esto fue algo que ocuparon para traer alimento a las mujeres, ya que pues como sabemos aquí escondían a las mujeres. Si las madres de las mujeres no revelaban la ubicación de sus hijas a los rebeldes, eran torturadas, pues las obligaban a sentarse en las biznagas. Agarraban a la señora y la sentaban ahí como una tortura para que dijera o hablara dónde las tenían escondidas a las hijas. Entonces por eso se le da el nombre de asiento de suegra a esta cactácea. Ah. 
me sorprende que yo nunca había escuchado de este lugar. Aquí en Puebla es un lugar magnífico, tiene formaciones rocosas únicas, vegetación única, nativa del lugar. Hay desiertos bellísimos en Coahuila, eso es algo que nunca se me olvidará y me imagino que cada desierto que conozca tendrá lo suyo. Pero creo que eso es lo bonito, que no es tanto como de que, que uno sea mejor que otro, sino que cada uno tiene su colección de cosas que lo hacen especial. Y este en particular, me gusta muchísimo la vegetación. El guía Calixto nos invitó a probar la tuna de la biznaga. La tuna del asiento de suegra o de la bizna que antes la utilizaban para hacer salsa o incluso para mezclarla con el maíz o la masa, pues la abrimos para que observen la semilla. Se cae y nace otra nueva planta de esta. Con este algodoncito se ocupaba para hacer almohaditas hechos de palma. Aquí podemos observar la semilla y el algodón, que es parte de lo que protege la tuna. Vean lo que vamos a comer. Este es el fruto de la biznaga. Mm. Está un poco ácido, uh -huh. pero rico, dulce. ¿Y la tiene que pelar la pena? ¿no? Le estoy quitando los pelitos al fruto de la biznaga para probarla. Vamos a ver cómo sabe. Mmm, está rico. Cruje mucho, pero tiene un saborcito como entre kiwi, la tuna. Conforme avanzamos, el viaje a través del tiempo comienza. En estas formaciones de aluviones se encuentran caparazones de armadillo o huesos de mamut. El agua en temporadas de lluvia va deslavando y se van descubriendo esos huesos que van apareciendo en estos lugares. Tenemos una parte de ese armadillo gigante en el museo de 23.000 años a 10.000 años. Vamos a, a entrar entre laberintos. De... Todo esto es del periodo del cuaternario. cuaternario. Es decir, de los grandes mamíferos. Armadillos gigantes, ¿verdad? ¿Qué otros animales han encontrado? Pues un colmillo de mamut. ¿también? ¿Colmillo de mamut? Uh -huh. ¡Wow! Ya vamos a llegar a la zona del mar, que fue un mar poco profundo, un mar somero, donde podemos observar los ostiones, erizos. Es impresionante, la verdad que muy bonito. Estoy maravillado porque... El sendero está bien delimitado y vamos entre estas formaciones que el agua creó a través de miles de años y vemos la capa del sedimento, es una tierra muy salada la que se encuentra en Tehuacán. Ver cómo esas formaciones caprichosas se crean a través del tiempo. En la vista aérea se ve hermoso, podemos vernos pequeñitos caminando en un laberinto. Aquí les muestro algunos fósiles que uh -huh. dejó el agua, la corriente de lluvias, es una coquina de ostiones, eh, en esta otra parte de arenisca también hay algunos caracoles, pertenecientes del Cretácico de 110 millones de años. ¡Wow! Esto es más antiguo. Más antiguo. Como vamos bajando, vamos yendo a lo más antiguo. Encontré un caracolito. Es un fósil de una turritela. Este fósil ya no tiene los minerales originales. Cuando este organismo que vivía hace 120 millones de años fue cubierto por tierra, poco a poco fue sustituyéndose su contenido de carbonato de calcio por los minerales del estrato de los sedimentos por los que fue cubierto. Y de esa forma se va quedando la huella de ese organismo que vivió hace millones de años. Y así tenemos hoy en día un fósil de turretela. Aquí para arriba empieza la formación cuaternaria y de aquí del Mesozoico. Esto ya pertenece de la formación San Juan Raya de la era Mesozoica, que está dividido en tres partes, Triásico, Jurásico y Cretácico. En esa misma era aparecieron los dinosaurios. Pues acá podemos encontrar en este sedimento fino que son areniscas depositados por el mar. La indicación que el mar estaba muy tranquilo en ese tiempo del Cretácico, un movimiento muy ligero, depositando toda esta cantidad de lodo. Una trigonia, una concha. Qué, ah, es Qué bonita. Eh, ha quedado depositada. Los sedimentos que encontramos de esta zona para arriba 
son del cuaternario, de 4 millones de antigüedad a la fecha, donde han aparecido el Homo sapiens o de los grandes mamíferos, como los mamuts, el oso de las cavernas, etc. ¿Y cómo es posible que encontramos una trigonia dentro de un estrato de 4 millones de años, cuando las trigonias son de hace 110 millones de años? Porque ha sido arrastrado por la lluvia, llevado a un estrato más joven. José Martín de Biofán, la organización con la que recorrimos la Reserva de la Biosfera, estudió oceanografía y con sus explicaciones traía el presente del mar de Tetis. Me encontré algo igual de interesante, para, al menos para mí, que es esto. Mira, esto de aquí, ¿qué es? Aquí vive una araña. Pero mira, acércate. En persona es mucho más fácil ver lo laboriosa y lo geométricamente exacta que es la construcción de esta araña. Es un círculo perfecto de verdad. Entonces lo que hacen estas arañas es que permanecen al interior de estas trampas y cuando detecta la vibración de una presa, sale y la embosca con eso. Es algo muy, muy fascinante de ver. Justo cuando te hablé para que vinieras a grabar lo de la araña, me lo encontré. Es, es, es un pedazo de probablemente un jarrón o algo parecido, algún vestigio prehispánico. En la formación de San Juan Raya también se hallan estructuras de los pueblos originarios que existieron en la zona. En estos lugares se pueden encontrar vestigios de la cultura inquiva, aproximadamente unos 2000 años que hizo esas construcciones porque estaba cerca del río, entonces se encontraba en agua muy cerca. Se encuentran vasijas que se conocen como patojos, se cocinaba en aquellos tiempos el chocolate, que el cacao lo traían de Oaxaca. En estos lugares se encuentran también caritas de barro, que son ídolos de esa época, de esa cultura. Pues ahora sí que tenemos aquí la evidencia de la construcción. Encontramos un pedazo de un jarrón. También encontramos un pedazo de lo que era un molcajete. Está fascinante. Está súper suave en la parte de arriba y rugoso en la parte de abajo. Vean, lo curioso es que es piedra volcánica y cómo una piedra volcánica llega hasta acá. Esto nos da indicios que ellos tenían un intercambio comercial con la zona del centro del país donde está el eje neovolcánico transversal. Desde el pasado ya existía el comercio. Este es el molcajete. En este sitio la fauna que se puede encontrar es coyote. Esta reserva tiene a cinco de los seis felinos que cuenta el país. El lince, puma y en este transecto rumbo a las huellas de dinosaurio carnívoro hemos encontrado huellas de venado cola blanca. Es más de 350 especies diferentes de aves. El águila real, el pájaro bandera, los correcaminos, muchos colibríes. Y aquí cuando llueve, en San Juan Raya, el agua llega hasta aquí. De hecho, aquí podemos encontrar los rastros de las lluvias. Vean, la vida que dejó atrás. Son algas muertas. Había agua aquí. Imaginen, todo esto en la época de lluvias. Se crean ríos o riachuelos y siguen erosionando todo lo que vemos aquí. Y tal vez esa erosión nos permita encontrar a más fósiles marinos. Imagínense una montaña que cuando llueve, esta lluvia va a arrastrar lo más fino, las arcillas más finas, y se van depositando en las partes más bajas. A eso se le llama aluvión, y estos sedimentos que vemos aquí es aluvión. Ha sido arrastrado hacia esta parte más bajas, y posteriormente corrientes de agua han ido pasando, que son las barrancas, para que podamos ver estos cortes transversales de la barranca. Se alcanzan a ver las líneas sobre el sedimento de las diferentes eras del planeta Tierra. Sabemos que durante el Cretácico hubo varias glaciaciones, periodo de enfriamiento y de calentamiento, pues ocurren regresiones y transgresiones marinas. Cuando se descongelan los polos, sube el nivel del mar y este mar 
cubre partes del continente que antes era tierra. Y cuando ocurren los congelamientos, toda esa agua se acumula en los polos y el nivel del mar baja. Del Cretácico al Jurásico, esta zona de Norteamérica era la zona más al sur del hemisferio norte. No existía Oaxaca, Chiapas, no estaba conectado Sudamérica con Norteamérica. Esta era la playa más al sur del continente americano. Los Estados Unidos estaban separados por un mar interior que separaba la costa este de la costa oeste. Cuando tenemos nosotros arenisca, era que el mar estaba en esta zona, en la parte de playa. Cuando encontramos lutitas, que es un sedimento mucho más pequeño, eran zonas más profundas. Así que podemos ver nosotros este cambio progresivo de las zonas más profundas a las menos profundas por el tamaño de la partícula. En este caso vemos estas ondas que se encuentran en las zonas de playa sumergidas en una parte somera y se les llama rizaduras y que nos indican cómo era la corriente. Estas las podemos ver que son de norte a sur, así que hasta podemos saber en qué dirección estaba la playa. Las zonas más biodiversas del planeta tienden a ser las selvas y los bosques. La cosa es que en estos ecosistemas tan ricos y tan llenos de vida, es muy poco probable que un organismo que muera en el suelo no sea devorado de inmediato por un montón de otros organismos, incluyendo hongos, bacterias, carroñeros. Entonces, las zonas más diversas son de las que menos tendremos fósiles. Pero esta, nos dicen que la zona era pantanosa y tenía costa, es muy propenso a fosilizar las fascinantes huellas que estamos a punto de ver. También, por supuesto, a organismos marinos que las habitaban. Cuando estos animales pasaban a la zona de costa, sus huellas podían quedar preservadas, pero a partir de que regresaban a su casa en las zonas tropicales y morían en el medio del bosque, pues simplemente eran devorados por todas las criaturas que los rodeaban. Eso explica por qué no encontramos sus huesos, pero sí encontramos su evidencia por medio de huellas. Y me hace darme cuenta de lo afortunados que somos, de que estén estas huellas, porque si no, ¿cómo le haríamos para, para saber que existieron saurópodos y que existieron terópodos en esta increíble región? Mira, madera fosilizada. Podemos encontrar madera fósil que fueron enterradas por esos sedimentos. Podemos observar algunas ramas aquí enterradas del Cretácico. A través del retrocedimiento del mar o transgresión y regresión del mar, fue cubriendo esos árboles, va formando estas capas sedimentarias. En algunas vemos que hubo más fuerza. Nos indica que la luna estaba más cerca de la tierra y las olas se golpean con más fuerza en esos lugares. Entonces traen las areniscas que se conocen como lutitas, que son granos más gruesos. Toda esa cantidad de minerales y calcio hace que se conserve. Podemos encontrar huellas como tanto de herbívoros, carnívoros. La cifra más famosamente aceptada es que alrededor de uno en 300 millones de animales termina fosilizado. Conocemos muy poco de lo que existió y aún así es muchísimo. Aquí hay algunos pancos de fósiles que son nostiones, ostras o mejillones. ¿Dónde están? Ay, mira las ostras. Si ustedes han visto dónde se encuentran los mejillones hoy en día, van a la costa del Pacífico y los van a encontrar en la zona de entre mareas, junto a la costa, en las rocas pegadas a la, a la playa. Y cuando es la marea baja, están expuestas al aire y en la marea alta están cubiertas. Es la zona de entre mareas. Estos pelicípodos aprovechan la corriente marina para poder estar filtrando los microorganismos marinos, microalgas, y es de lo que se alimenta. Por la misma fuerza de la playa que llegaba a hacer contacto con tierra firme, se depositaron aquí estos sedimentos, quedando enterrados estos caracoles que vemos acá, que son turritelas que quedan enterrados mm. en estos depósitos conocidos como lutitas, eh, pertenecientes sí. del Cretácico de la formación mesozoica. Mm. Vean, quiero que analicen la fuerza geológica de nuestro México. México es un país escarpado, con montañas que lo atraviesan de norte a sur y salpicado por volcanes. Con eso en mente podemos ver la fuerza geológica de la tierra aquí. Vean cómo se levantó esas placas que nos permite apreciar 
ver en las paredes la vida que existió en este lugar y cómo era el ecosistema anteriormente. Así como rebanadas de pastel, todo periódico. Es impresionante ver cómo va pasando el tiempo y cómo las rocas te dicen tanta información. Cómo a pesar de que muchas especies dejaron de existir en el planeta, seguimos proliferando. Ahora nos estamos adentrando en la historia geológica de Puebla, en la historia geológica de México, vamos al Cretácico, que es el periodo del Mesozoico, donde habitaron los grandes reptiles monstruosos, los dinosaurios. Los dinosaurios se extinguen hace más de 60 millones de años, cuando un asteroide impacta en la península de Yucatán y crea una especie de invierno nuclear, porque todo el sedimento que se levanta con el impacto, pues cubre la tierra y hace que los dinosaurios se comiencen a extinguir. Pero no se extinguieron del todo porque las aves son descendientes de ellos. Solamente mamíferos pequeños y dinosaurios pequeños como las aves lograron sobrevivir. Nos acercamos a la zona de las huellas fosilizadas, que también se conocen como ignitas. Este nombre proviene de la palabra griega ignus, que significa huella. Estas pueden encontrarse aisladas pero también pueden formar secuencias de pisadas. Es la hora para alimentar a los dinosaurios con los visitantes. <risa> Vean toda la seguridad que se encuentra. Esto ya es para el acceso a las huellas de los dinosaurios. Me gusta que lo cuiden, que lo respeten. ¡Ah! ¡Ya las vemos! ¡Imagínate! A partir de las ignitas o huellas se pueden conocer muchos aspectos de la biología de los dinosaurios, como el modo de desplazamiento, velocidades, dimensiones y comportamiento social, así como el paleoambiente en donde se formaron. Se encuentran aquí 50 huellas en este lugar, que son unos sedimentos muy finos. Aquí caminaron esos dinosaurios, pasaban a tomar agua y regresaban hacia la vegetación. Y en esa época del Cretácico se le conocen como alosaurios, que son carnívoros. Eran bípedos y tenían las manitas chiquitas. Son de tres dedos, esta es la pata izquierda y esta de acá es la pata derecha. Esto era una zona pantanosa. Alrededor había bosques, así que estaban cruzando el pantano. Dejaron la huella. Por varios días no hubo humedad lo que permitió que se mantuviera la huella por muchos años. Estos sedimentos que son de pantano, luego fueron cubiertos por sedimento marino y así que ha ido teniendo diferentes capas. La tierra es dinámica. Lo que vemos ahora será completamente diferente dentro de 50 millones de años. Estas huellas de dinosaurio, ¿cuántos individuos había aquí? Seis individuos. El más grande medía aproximadamente de 7 a 8 metros de largo, de la cabeza hasta la cola. ¿Y el más chiquitín? El más chiquitito era de un metro aproximadamente. Así que era una familia. Y todo esto se ha ido descubriéndose a través de la naturaleza, que las temporadas de lluvias fuertes se ha ido llevando este material y se han ido apareciendo estas huellas. Aquí no se ha escarbado, no se ha metido maquinaria ni nada de eso, solo por el deslave. De, de hecho, ahí se acaba de descubrir una nueva en la temporada de lluvias. Aquí mismo en San Juan Raya, no solamente hay huellas de terápodos, dinosaurios carnívoros o de los saurópodos, es el cuello largo. También hay huellas de cocodrilo, de tortugas y de pterosauro, algo así como el pterodáctilo de hace 120 millones de años. Se han encontrado de 350 a 400 huellas aproximadamente en estos sitios. La exploración paleontológica de la formación de San Juan Raya se inicia desde el siglo XIX. Sin embargo, quien descubrió estas huellas fue el ciudadano Don Juventino Reyes. Don Juventino Reyes estaba en su comité de vigilancia, se sentó a descansar bajo la sombra y en eso el susto de su vida, vio las huellas de una gallina gigante, así que fue a toda prisa al pueblo para advertir que había las huellas de una gallina gigante, posiblemente esa noche no habrá dormido Don Juventino. Cuando Don Juventino creyó haber encontrado unas huellas de gallina gigante, no andaba tan mal, 
Esto es algo que se dice bastante, pero que no se dice lo suficiente, porque incluso las personas que han escuchado este dato, no, no les cae el 20 de lo que realmente significa, incluyéndome la mayoría de ocasiones. Las aves son dinosaurios, no son solamente descendientes de los dinosaurios, son, taxonómicamente hablando, dinosaurios. Los terópodos carnívoros que pisaron este pantano ancestral eran muchísimo más cercanos genéticamente a un pollito, a una gallina, que a un cocodrilo. Entonces, cuando el asteroide cayó, extinguió sí a buena parte de los animales grandes, pero dentro de los vertebrados que sobrevivieron, había bastantes dinosaurios. Y la apariencia de muchos de esos terópodos seguramente se asemejaba bastante a la apariencia de muchas de las aves que vemos hoy en día. Es decir, buena parte de ellos tenían plumaje. Si algún día van al zoológico, pónganle atención a las patas de las avestruces, de los casuarios, de los emúes, y no hay realmente mucha diferencia morfológica entre la pata de esos animales y de los terópodos que pisaron estas tierras. Para que se den una idea de qué tan grande será, quiero que vean una comparación de mi mano con el tamaño de la huella. Es gigante, vean los tres dedos. Estoy muy feliz de estar aquí porque por primera vez vi una huella de dinosaurio real. Desde que era muy pequeño siempre me han fascinado los dinosaurios, se me hacen los animales más extraordinarios que han estado en la tierra. Y el estar aquí, ver las huellas, me pone a volar mi imaginación. Imagino tal cual al dinosaurio caminando con su familia. Es como viajar en el tiempo el estar aquí. Es algo maravilloso que podemos experimentar en México. Estas huellas tienen más de 100 millones de años, donde estaba el pantano. Es una familia de seis dinosaurios y hay un bebé. Me imagino que debe ser muy bonito. Yendo, tal vez a tomar agua, Después de haber cazado una presa, los dinosaurios aparecieron en el planeta Tierra hace más de 200 millones de años, muy antiguos en, en el periodo Triásico. Luego en el Jurásico tuvieron esa boom, esa expansión, y en el Cretácico fue la extinción cuando cae el asteroide hace más de 60 millones de años. Compárenlo con nuestra historia. La historia de nuestros ancestros se remonta hace 6 millones de años. La desaparición de los dinosaurios permitió que nosotros como mamíferos conquistáramos el mundo. Si no se hubieran extinto los dinosaurios, tal vez nosotros no estuviéramos aquí. Entonces hay que agradecer a ese esteroide porque permitió que los pequeños mamíferos conquistaran la tierra. Yo no le agradecería nada a ese esteroide que por su culpa tengo que pagar impuestos. Vamos a encontrar unas huellas de dinosaurio que nos muestran cómo continúa el camino de las huellas que encontramos de aquel lado. Ojalá que más especialistas mexicanos se inspiraran con estas huellas. Otros países como Marruecos, Argentina y Estados Unidos llevan el liderazgo en el descubrimientos paleontológicos. Bueno, a nosotros nos faltan más profesionales, más paleontólogos que intenten clasificar las especies. Y no es que México tenga menos especies de dinosaurios o tenga menos lugares para descubrir. Lo que necesitan biólogos y paleontólogos es presupuesto. Otros países nos están dando el ejemplo. Cuando vengo a estos sitios paleontológicos me hago siempre la misma pregunta. ¿Qué había antes de nosotros? Lo conocemos muy poco. Imaginen, la Tierra tiene casi 5 mil millones de años y esto es solamente un fragmento de toda la historia del planeta. En San Juan Raya puedes vivir un verdadero viaje a través del tiempo que nos traslada a un pasado geológico de 113 millones de años. Lo definiría como un cementerio paleontológico entre fósiles marinos y huellas de dinosaurio, que son la evidencia clara de que este desierto alguna vez fue la costa del mar de Tetis, un cuerpo de agua salada que dividía el mundo en dos megacontinentes. El hecho de que en la misma caminata hayamos visto vestigios de la Revolución Mexicana, vestigios prehispánicos de entre 500 y 5000 años de antigüedad, y luego huellas de dinosaurio, fósiles marinos, todo ese como capa de historias que llega desde el Cretácico hasta la Revolución Mexicana. Creo que nunca había estado en un lugar donde se viera de forma tan definida todas sus capas. Tras la exploración llegaba el momento de buscar un lugar de descanso y comer. Nuestros guías de Biofan trabajan de la mano con los mejores centros ecoturísticos del Valle de Tehuacán. Así que nos llevaron a las cabañas del Cardenal, donde el señor Juan nos atendió amablemente durante nuestra estancia de San Juan Raya. 
y cuéntame sobre estas cabañas. Bueno, es un proyecto familiar que lo iniciamos hace como unos 17, 18 años. Lo fuimos terminando poco a poco por querer satisfacer una de las necesidades del visitante. Las familias buscan los espacios abiertos. El techado de La Palma, aparte de ser fresca, se puede disfrutar de las estrellas, respirar el aire puro, comer lo tradicional que existe en la zona del hospedaje, pues básicamente consta de dos cabañas grandes y dos cabañas chicas que cuentan con dos camas matrimoniales. Cuentan con su baño, su regadera. Cada quien escogió su cama en la cabaña grupal y después fuimos a la palapa donde sirven los alimentos. Esta tarde comeríamos un delicioso conejo, uno de los platillos tradicionales de San Juan Raya. Son conejos que criamos en la casa, les damos por regular pasto, hierba, con lo que se mantenemos el conejo, de hecho es uno de nuestros platillos a estrella. Como soy del norte, nunca he probado conejo, dado que allá no, no es un platillo muy común, entonces, uh, veamos qué tal está. Bastante bien, como mucha carne. Pero no estoy orgulloso de eso, soy más como... Soy vegano filosófico, estoy en contra del consumo de carne, pero soy un hipócrita. Habiendo dicho esto, si yo fuera un conejo, estaría contento de haber muerto si me prepararan así de rico. Tienen todo lo mejor del pollo y todo lo mejor del arrezo. La carne es suavecita, como la del venado, pero el sabor es más similar al del pollo. Pero está muy, muy rico. Vean, qué jugoso. Mm. Mm, me estoy comiendo el muslo del conejo. Disfruto estar arriba de la cadena trófica. No soy un experto en gastronomía. Solo sé que no es fácil limpiar un conejo para quitarle ese sabor extraño que tiene el conejo. Solo los buenos cocineros lo hacen. Y aquí, en las cabañas del Cardenal de San Juan Raya, Don Juan sí sabe cocinar un conejo. Está riquísimo. Felicidades, Don Juan, y felicidades a nosotros que lo estamos probando. Estamos comiendo picaditas, tienen frijoles y tienen queso. Y además tiene una salsa verde que está súper rica. Yo usualmente no como nada de picante, pero este le agrega muchísimo sabor y queda buenísimo. Está súper rico. Le puse huevo con chorizo a la picadita. Estoy disfrutando mucho esto. Luego de la comida nos dirigimos al Museo Paleontológico de San Juan Raya. Ya vamos al museo para conocer la historia de todo este pueblo. Capacidad de asombro, no la hemos perdido. Alex, como millones de mexicanos, vive en California, en Estados Unidos. Qué honor que puedas venir desde allá a reconectarte con México. México lo tiene todo. Y lo más importante es su gente. Además de que la comida está riquísima. Y sobre todo la riqueza de la biodiversidad de México. Cada que me regreso a México me llevo lo mejor, que es el conocimiento. Es el primer paso de la conservación. A mí me fascina pasar la voz, hablar de lo bello que es México, de todos los tesoros que tenemos y así todos podemos disfrutarlos. De manera sustentable, por supuesto. La Universidad Nacional Autónoma de México fue la institución que impulsó la creación del Museo Paleontológico de San Juan Raya. Si no fuera por esta organización, así como por la unión del pueblo hacia la preservación de sus fósiles, no se lograrían hitos como este. Asimismo, hay que reconocer la investigación de los paleontólogos, que desde el siglo XIX han tenido en la mira a San Juan Raya. Una de ellas es Gloria Alencaster Ibarra reconocida como la primera paleontóloga de México. Recibió su título de maestría por la Universidad de Columbia en Nueva York con su investigación de los fósiles marinos de San Juan Raya. El museo comienza con la explicación de la historia de la Tierra contada en 24 horas. A las 4 de la mañana aparecería el primer organismo vivo. Sin embargo, solo hasta las 10 de la noche surgirían los dinosaurios. La existencia del hombre en el planeta es tan reciente que aparecería muy cerca de la medianoche. Si la historia de la Tierra, esos 4.6 mil millones de años, se redujera a 24 horas, los artrópodos simples como los trilobitas aparecieron a las 9 de la noche. Estamos hablando de la hora 21, 21 de 24. 
para la perspectiva de la Tierra como un planeta son algo bastante reciente. Y nosotros, nosotros aparecimos un par de segundos antes de medianoche. Nosotros somos algo de un parpadeo, somos algo de un instante de segundo. Mucha gente puede llegar a la impresión de que estas son solo teorías, estas son solo ideas. No es el caso, o sea, tenemos una ciencia muy bien delimitada. Cosas como el carbono 14, el uso de isótopos, con los cuales podemos datar. Es con exactitud la cantidad de tiempo que lleva la Tierra existiendo. El museo también nos recuerda que la Tierra ha sufrido muchos cambios a través del tiempo. Aquí también esta imagen nos habla de lo dinámico que es la corteza terrestre. Recordemos que hace 225 millones de años había solamente un continente que era Pangea. La deriva continental, lo que es la corteza terrestre que está flotando sobre el magma, ha hecho que hace 200 millones de años se dividiera Pangea en dos partes. La Eurasia, que es Norteamérica, Eurasia, es decir, Europa con Asia, y la parte de Botswana, que era Sudamérica, África, la India, Australia y la Antártida. Siguen separándose los continentes. Aproximadamente hace 50 millones de años ocurre algo muy interesante. Se conectan Norteamérica con Sudamérica, y hay este intercambio ya de, de flora y fauna. Y la India impacta contra el, el continente de Eurasia, formando lo que conocemos hoy en día como la cordillera del Himalaya, la cual es un pliegue y sigue creciendo. De esta forma podemos ver actualmente cómo son los continentes, pero sabemos que en medio del Atlántico está la cordillera interoceánica y está haciendo que se estén separando todavía el continente americano de Europa y de África. La corteza terrestre es dinámica. Lo que vemos ahora, dentro de 20 millones de años, será completamente diferente. Lo único que hay constante en nuestro planeta es el cambio. Hace 65 millones de años, esta zona de San Juan Raya era la parte más al sur del hemisferio norte. No existía Centroamérica, no existía la península de Yucatán, Chiapas, y esta era una zona de costa, por lo que en esta zona podemos encontrar nosotros corales, bivalvos, la zona de entre mareas, y la parte del continente era un clima tropical húmedo. Completamente diferente a lo que vemos ahora. El biólogo Marco Sosaya no quería dejar pasar la oportunidad de contarnos sobre uno de sus seres arcaicos favoritos, los trilobites. Los trilobites típicamente habitaban las partes menos profundas de las playas. Eran como básicamente cucarachas marinas primitivas. Se le llama trilobita porque está dividido en tres distintos lóbulos. En la parte superior está la parte cefálica, que es eh, su cabeza. Se dedicaban a arrastrarse por las partes menos profundas de las playas y de abundancia de materia orgánica. Fascinante el proceso evolutivo que ha llenado la tierra de vida y de muerte. No nos podíamos ir de San Juan Raya sin entrevistar a Juventino Reyes, quien descubrió las huellas de dinosaurio en su rondín de vigilancia. Nos acercamos al centro ecoturístico para conversar con él. Estamos dentro de la reserva de la biosfera de Tehuacanco y Caclán. Acostumbrábamos cuidar nuestros recursos naturales. Entonces en esa ocasión andaba yo haciendo recorrido de vigilancia con otro compañero. Y por un río seco, donde ya está erosionado y estaba el calor bien fuerte. Y al estar ahí sentado, veo el sedimento de la roca semiarenisca y veo una, unas huellas. Y yo luego me vino a la mente, esta es una gallina gigantesca, porque yo no sabía nada de qué se trataba. Es una gallina grande, digo, pero digo, no de tanto calor, ya estaré viendo como que visiones, que me paro. Tenían continuidad ahí las, las marcas de esa gallina tremenda que piso. Ahí estaba mi compañero, le digo, ¿sabes qué? Yo estoy viendo mal ahí. Le digo, yo vi unas huellas de una gallina muy grande, como que esa gallina alcanza para un mole para todo el pueblo y sobra. Le y avisaron al comisariado de los bienes comunales, vienen unos reporteros de Tehuacán y después les compramos la zona, les damos en dólares, les digo, no lo podemos vender, son bienes comunales el terreno. Ya para esos días ya era la sorpresa que eran dinosaurios y de ahí para acá, todo el mundo aquí, los niños, los visitantes, que pues las huellas de los dinosaurios, por otro lado descubrí otras huellas de otros, de unos pterodáctiles, no hombre, hay variedad de que habitaron esos bichos, esos animales aquí en la región. Les agradezco que se interesan por venir a conocerlos. Los dinosaurios han inspirado a las artesanas de la comunidad y ahora crean figuras a partir de ellos. En la comunidad hay un grupo de mujeres que venden sus artesanías y pues aquí estamos viendo las hermosuras que hacen para nosotros. ¿Eh? 
¿Cuánto talento tiene, señora? Wow, estoy asombrado. Tenemos variedades de artesanías de, de palma, a cómo hacemos los lapiceros en cactus, las biznagas. Hacemos collares, aretes de biznaguita, de dinosaurio, de diferentes modelos. Hacemos la pata de elefante en flores, así en plumas. Lo hacemos para venderlos así solos o también en macetas. En diferentes modelos los chaveros Estos son de palma. La macetita completa que lleva su lapicero de cactus, su biznaga, su armadillo, su serpiente y el, la pata de elefante. Todo hacemos en variedad. Vean de palma el sotolín, que es el pie de elefante, el dinosaurio también y el, el cactus. Las felicito por su creatividad, estoy sorprendido, vemos cómo ellas trabajan la palma y trabajan las piedras de la zona, la miel del lugar. Ustedes como artesanas, ¿qué sienten de vivir aquí? Pues nos sentimos contentas acá, gracias a Dios parece que está todo bien seco, pero sí tenemos variedad de cosas. Nosotros sentimos orgullo, alegres de que la gente que viene acá se asombra de ver lo que nosotros tenemos. Estamos agradecidos con la naturaleza porque pues nos brinda las herramientas para que nosotros podamos salir el día a día. En esta zona tan árida no hay mucho de qué sobrevivir, pero la verdad es una ayuda para mi población. Pues con la visita de escuelas, de universidades, pues un gusto que ha sido de interés a nivel Estado y a nivel nación, a lo mejor a nivel mundial. Les agradezco y les invito a que quien quiera venir a conocer todavía, ahí están. Si en verdad hubiera existido esa gallina gigante, ¿qué hubiera hecho usted con esa gallina gigante? Nada, sí, yo creo que sí, el mole. Una barbacoa o algo. Y ahora en estos tiempos que se escasea el alimento, y si nos la echábamos hasta los invitados, ¿no? A todo México. Sí. sí.